హలో వీడియో విలాస్ డాట్ కామ్ వ్యూవర్స్ మీ అందరికి కూడా పునఃస్వాగతం ఈ వీడియో లెసన్ లో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి అలాగే నేను మీకు చూపించబోతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ ఆర్ పర్స్పెక్టివ్ క్రియేషన్ ఇన్ ఇలస్ట్రేటర్ అసలు ఇలస్ట్రేటర్ లో పర్స్పెక్టివ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసి అనేది చూద్దాం ఒకసారి అయితే పర్స్పెక్టివ్ క్రియేట్ చేసేదానికి ముందుగా అసలు పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి అసలు పర్స్పెక్టివ్ మీనింగ్ ఏంటి ఆర్ట్ లో ఆర్ట్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి జనరల్ సెన్స్ లో కాకుండా మామూలుగా మన మాట వాడుక భాషలో మనం పర్స్పెక్టివ్ అనేది కాకుండా ఆర్ట్ భాషలో పర్స్పెక్టివ్ అనే దానికి సరైన నిర్వచనం ఏదైనా కనుక ఒకసారి చూసినట్టయితే ఏదైనా ఒక టూ డి స్పేస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మీరు చూసినటువంటి ఆర్ట్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది టూ డి స్పేస్ ఉదాహరణకి నేను ఒక స్క్వైర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ గీసానంటే ఇది టూ డి స్పేస్ లో ఉన్నట్టుగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మీకు అర్థం అవుతుంది కూడా అంతే అంటే మనకు ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఒకటి ఉంది వై యాక్సెస్ ఒకటి ఉంది అంతే కదా ఇటువంటి టూ డి స్పేస్ లో మనం ఆ మన నిజ జీవితంలో చూసేటువంటి ఆ రియల్ వరల్డ్ అని అంటుంటాం కదా అటువంటి డెప్త్ ని ఏదైతే త్రీ డి లుక్ అండ్ ఫీల్ తీసుకురావటాన్నే పర్స్పెక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అని పిలుస్తాం దాని పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ అంటుంటారు రకరకాల పేర్లతో పిలవచ్చు అంటే ఒక టూ డి అట్మాస్ఫియర్ లో త్రీ డి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టుగా చూపించటాన్ని పర్స్పెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు అయితే జనరల్ గా మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు దీనికి ఒక పర్స్పెక్టివ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ తీసుకురావాలంటే మీరు రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ మెన్ లోకి వెళ్ళచ్చు దీంట్లో మనం డిస్టార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఫ్రీ డిస్టార్షన్ యూజ్ చేసి ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతకుముందు మనం ఎఫెక్ట్స్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం వీటిని వీటిని ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా మీరు ఆ ఒక రకమైన పర్స్పెక్టివ్ లుక్ తీసుకురావచ్చు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే మీకు ఇది చూడటానికి పర్స్పెక్టివ్ లాగానే ఉన్నది జాగ్రత్త చూడండి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం అంటే మనం అనుకున్న లుక్ వచ్చేస్తాం రెడీ స్టార్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇందాక చేసింది కొంచెం ఇటువైపు అడ్జస్ట్ చేస్తాం డౌన్ సైడ్ కి ఓకే అయితే ఇందులో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రతిది కూడా మీరు ఊహించుకొని యాంగిల్స్ కానివ్వండి ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీ మైండ్ లో నుంచి మాత్రమే మీరు సాఫ్ట్వేర్ కి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏది కూడా ఆటోమేటిక్ అయితే ఏం లేదు ఓన్లీ పాయింట్స్ ని డ్రాక్ చేయడం కోసం అటు ఇటు కదిలించడం కోసం ఎఫెక్ట్ మెన్ లో మనకి డిస్టార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఫ్రీ డిస్టార్ట్ అనేది ఒకటి అంత తప్ప ఇంకా వేరే ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి కొన్ని సింపుల్ థింగ్స్ ఏమన్నా అంటే చాలా సున్నితమైనవి సింపుల్ గా ఏమైనా చిన్న చిన్నవి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పద్ధతి మంచిదే దీంట్లో పెద్ద నష్టం అయితే ఏం లేదు ఇంకొక పద్ధతి చూసినప్పుడు ఉదాహరణకి నా దగ్గర ఒక నాలుగైదు స్టార్లు ఉన్నాయని అనుకోండి ఒకటి ఆల్ట్ పట్టుకొని డ్రాక్ చేస్తున్నాను రెండు కంట్రోల్ డి మూడు నాలుగు ఐదు కొంచెం సైజ్ని అడ్జస్ట్ చేద్దాం మనకి లుక్ అండ్ ఫీల్ కోసం వీటికి కలర్స్ కూడా మీకు నచ్చిన కలర్స్ ఇవ్వచ్చు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి ప్రస్తుతానికి నేను రెడ్ కలర్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి రెడ్ లోనే వేరియేషన్స్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసుకుని కొంచెం వేరియేషన్స్ అప్లై చేద్దాం ఇవి రకరకాల పద్ధతులు చేయొచ్చు అది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం నేను సింపుల్ గా ఉంటుందని కలర్ పిక్కర్ నుంచి మాత్రమే చేస్తున్నాను టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే యూనివర్సల్ మెథడ్ అయితే కాదు ఓకే ఇట్లా ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం లుక్ బాగుండడం కోసం థిక్నెస్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ విషయాలు అయితే కాదు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటే చాలు మిగిలినవన్నీ కూడా లుక్ అండ్ ఫీల్ కోసం నేను అడిషనల్ గా ఇస్తున్నటువంటి విషయాలు అవి కంపల్సరీ అయితే కాదు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసాం చేసిన తర్వాత మనకి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ని ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేసి ఏదైనా ఒక కార్నర్ మీద ఫస్ట్ క్లిక్ చేసి పట్టుకొని తర్వాత కంట్రోల్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ అనే మూడు కీస్ కనుక పట్టుకొని డ్రాక్ చేసినట్టయితే వర్టికల్ గా కానీ లేదా హారిజాంటల్ గా కానీ ఆటోమేటిక్ గా పర్స్పెక్టివ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక పద్ధతి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను ఫస్ట్ మీకు నచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ అంటుంది ఇంత ముందు వీడియోస్ లో మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం వాటి కిందనే మనకి ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక కార్నర్ మీద క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ క్లిక్ చేయాలి తర్వాత షిఫ్ట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఈ మూడు కీస్ ని మనం
ఆ తర్వాత మీరు వర్టికల్ గా అయినా మూవ్ చేయండి లేదా హారిజాంటల్ గా అయినా మూవ్ చేయండి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనకి పర్స్పెక్టివ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక పద్ధతి దీంట్లో కూడా పెద్ద నష్టమే లేదు కాబట్టి దీంట్లో కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే కొంత దానికి ఒక పరిధి అనేది ఒకటి ఉంది దీంట్లో కూడా మీరు కొంచెం ఆలోచించాలి చాలా జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ ఆల్ షిఫ్ట్ పట్టుకోవడం తెలియాలి ఇవంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అట్లా కాకుండా ఈ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అడోబ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ కోసం సపరేట్ గా పర్స్పెక్టివ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది వాటిని మీరు రెండు రకాలుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు మొట్టమొదటిది ఇక్కడ మనకి పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ టూల్ అని ఉంటుంది షిఫ్ట్ పి అనేది తీసుకోవచ్చు లేదా దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు ఇంకొక పద్ధతిలో వ్యూ మెనూలోకి వచ్చినట్టయితే పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ లోనే మనకి వన్ పాయింట్ అని టూ పాయింట్ అని త్రీ పాయింట్ అని అంటే పర్స్పెక్టివ్ డెఫినేషన్ లో మూడు పద్ధతులు సహజంగా అందరు ఫాలో అయ్యేది ఒక పాయింట్ కనుక ఉన్నట్టయితే వన్ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటాం అదే పద్ధతిలో రెండు అదే పద్ధతిలో మూడు అయితే వీటిని వాడేదానికి ముందు సాఫ్ట్వేర్ లోకి వచ్చి వన్ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ టూ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ త్రీ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ ఈ మూడు కమాండ్స్ వాడేదానికి ముందు నా సలహా ఏంటంటే ప్రతి విద్యార్థికి ముందు పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ ని పేపర్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి వన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది దేని వన్ పాయింట్ అంటాం అదే విధంగా టూ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది దేని అంటాం అలాగే త్రీ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మీరు పేపర్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మీకు ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి అవగాహన వచ్చేస్తుంది పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి అలా ఎలా వర్క్ అవుతుందని ఒక ప్రాథమికమైన అవగాహన వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు ఇలస్ట్రేటర్ సాఫ్ట్వేర్ లోకి వచ్చి కనుక దాన్ని యూజ్ చేసినట్టయితే చాలా ఈజీగా మీరు ఎంతో అందంగా మీకు అనుకున్నటువంటి అవుట్పుట్ ని తీసుకురగలుగుతారు చా చాలా వరకు ఏం జరుగుతుందంటే అట్లా చేయకుండా సహజంగా మనం మనం చూసేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ లోకి వచ్చేసి పర్స్పెక్టివ్ గ్రేడ్ టూల్ ని క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇబ్బందులు పడుతుంటాం ఇదేంది ఇట్లా వెళ్తుంది ఇదేంది ఇటు వెళ్తుంది అసలు దీన్ని ఏమంటాం దాన్ని ఏమంటాం అని చెప్పి అంటే మన క్లాస్ లో ఎన్ని చెప్పినా సరే విద్యార్థికి ఒక ఒక రకమైనటువంటి సందేహం అనేది ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే అసలు ప్రాథమికంగా అసలు పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఎలా ఉంటది అనేది తెలియకుండా ఎంత సాఫ్ట్వేర్ లో మనం దీన్ని మేనేజింగ్ పాయింట్ అంటాం లేదా వీటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఐ యాంగిల్ అంటే ఇది మనం ఇవన్నీ ఎన్ని మాట్లాడినా సరే ఎంతో కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే నాకు నా అనుభవంతో నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ముందు పేపర్ మీద పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ ని కొంత రీసెర్చ్ చేసి లేదా ఏదైనా ఆర్ట్ టీచర్ దగ్గర కూర్చొని అసలు దీనికే మరి మీరు ఆరు నెలలు లేదా పన్నెండు నెలలు డ్రాయింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ ఆల్రెడీ మీకు ఆర్ట్ నాలెడ్జ్ కనుక ఉంటే లేదా మీరు డ్రాయింగ్ నేర్చుకుంటూ ఉంటే మంచిదే జస్ట్ ఇలస్ట్రేటర్ లో ఉన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఆరు నెలలు డ్రాయింగ్ అయితే అవసరం లేదు అది నా ఉద్దేశం సో కాబట్టి దాన్ని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు కనుక మీరు మనసు పెట్టి కనుక పేపర్ మీద అసలు పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంది వన్ అయింది టూ అయింది త్రీ అయింది తెలుసుకున్నారంటే ఆ తర్వాత ఇక్కడ కనుక వచ్చినట్టయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అసలు ముఖ్యంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సున్నితమైన అంశాలని ప్రస్తుతం నేను టచ్ చేస్తాను ఉదాహరణకి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మనకి రెండు పాయింట్లు కనపడుతున్నాయి ఇది లెఫ్ట్ పాయింట్ కనపడుతుంది ఇటు రైట్ పాయింట్ కనపడుతుంది అలాగే ఈ రైట్ లో ఉన్న దాన్ని రైట్ వ్యానిషింగ్ అంటాం అంటే ఎక్కడి తర్వాత అంటే ఈ ఒక డిస్టెన్స్ కొంత డిస్టెన్స్ తర్వాత మన చూపు అనేది ఆ తర్వాత ఏముందనేది మనకి ఇంకా కనపడదు అందరితో మన చూపు అనేది ఏదైతే మనం విజన్ అంటామో అందరితో క్లోజ్ అయిపోతుంది ఆగిపోతుంది ఆ తర్వాత ఏముందనేది మనకు కనపడదు చిన్నప్పుడు మనం సైన్స్ లెసన్స్ లో మనం చదువుకునే ఉంటాం సముద్రం ఒడ్డు నిలబడి షిప్ చూస్తుంటే ఆ షిప్ అట్లా వెళ్ళి 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 కొంత దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కనపడకుండా వెళ్ళిపోతుంట అది కనపడకుండా ఏం వెళ్ళదు మన విజన్ అందరితో క్లోజ్ అయిపోయింది దాన్ని వ్యానిషింగ్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం ఆ వ్యానిషింగ్ పాయింట్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ మనం ఎంతవరకు కావాలంటే అంతవరకు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలనేది మీకు ఉన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ నాలెడ్జ్ ని బట్టి ఇది ఉంటుంది తప్ప సార్ నేను త్రీ ఇంచెస్ మూవ్ చేయాలా ఫోర్ ఇంచెస్ మూవ్ చేయాలా అట్లాంటి అసలు ఎక్కడ ఉండదు కాబట్టి లెఫ్ట్ వ్యానిషింగ్ ని ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి రైట్ వ్యానిషింగ్ ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు మీరు ఏదైతే డ్రాయింగ్ గీయ తెలుసుకున్నారో ఆ డ్రాయింగ్ ని బట్టి ఈ పాయింట్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అదే విధంగా ఐ లెవెల్ అంటాం అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఐ లెవెల్ లో చూస్తున్నారా లేకపోతే ఎబవ్ ఐ లెవెల్ అంటే చూపు పైన పై నుంచి చూస్తున్నారా లేకపోతే కింద నుంచి చూస్తున్నారా బిలో ఐ లెవెల్ ఎబవ్ ఐ లెవెల్ ఈ పదాలని వాడుతుంటాం మనం అట్లాంటి వాటి అప్పుడు
మీ కళ్ళతో ఒకే పాయింట్ మీద ఫోకస్ చేసి చూసినప్పుడు మీకు వచ్చేటువంటిది వన్ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటాం అంటే ఒక యాంగిల్ నుంచి మాత్రమే మీరు చూస్తుంటారు అంటే ఉదాహరణకి మీరు ఇది గోడ కనుక అనుకున్నట్టయితే గోడ పక్కన నిలబడి ఒకవైపే చూస్తున్నట్టయితే వన్ పాయింట్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా మీరు ఏదైనా సరే ఒక ఓపెన్ స్పేస్ లో నిలబడి కనుక జాగ్రత్తగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా సరే సీనరీ అనుకోండి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటిని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ ఐ రైట్ ఐ రెండు వైపులు కూడా అవి చూసేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ వైపు ఎంతవరకు అయితే చూపు మీకు వెళ్తుందో దాన్ని లెఫ్ట్ వానిషింగ్ అంటాం రైట్ లో ఎంతవరకు వెళ్తుందో దాన్ని రైట్ వానిషింగ్ అంటాం మీరు కను చూపు నేలకి ఎంత సమాంతరంగా ఉందా లేకపోతే నేల నుంచి పైకి ఉందా కిందకు ఉందా అంటే భూమిలోకి వెళ్ళడం అనేది ఉండదు అనుకోండి అది వేరే విషయం అంటే అబవ్ ఐ లెవెల్ బిలో ఐ లెవెల్ మాత్రమే మనం జనరల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడుతుంటాం అయితే అబవ్ ఐ లెవెల్ అన్నా చూస్తుంటాం ప్యారలల్ జనరల్ ఐ లెవెల్ అయినా చూస్తుంటాం అయితే బిలో ఐ లెవెల్ అనేటువంటిది కొంచెం చాలా రేర్ గా వాడేటువంటి ఒక ఆప్షన్ కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ముందు పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ ని పేపర్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి తద్వారా కొంత నాలెడ్జ్ ని సంపాదించిన తర్వాత ఇక్కడ పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ టూల్స్ ని వాడటం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది లేదంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఎందుకు అసలు దీని అవసరం ఏంటి ఇంత గీయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా చాలా చాలా డౌట్లు వస్తుంటాయి సరే అయితే టూ పాయింట్ వ్యానిషింగ్ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ నేను చూపిస్తాను తర్వాత మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆర్ట్ వర్క్ తీసుకుని దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మీరు జాగ్రత్తగా మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు పర్స్పెక్టివ్ వ్యూ క్యూబ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంటుంది ఈ క్యూబ్ ని కనుక సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ టూర్ లోకి వచ్చేసి ఇది లెఫ్ట్ గ్రిడ్ అంటాం దాన్ని అంటే లెఫ్ట్ వైపు ఉన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది రైట్ గ్రిడ్ అంటాం రైట్ లో ఉన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే మనకి హారిజాంటల్ గ్రిడ్ అంటాం మనకి ఏదైతే మనకి సర్ఫేస్ ఉంటుందో ఈ హొరైజాన్ కి టచ్ అవుతూ సర్ఫేస్ ఉంటుందో దాన్ని హారిజాంటల్ గ్రిడ్ అంటాం మన ఇష్టం ఇక్కడ కలర్స్ కూడా మీరు ఈజీగా గమనించవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనకి బ్లూ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి కొంత ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది అలాగే ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది రెడ్ షేడ్ అనుకోవచ్చు పర్లేదు ఏదైనా సో ఎప్పుడైతే మీరు లెఫ్ట్ గ్రిడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను ఇక్కడ కొన్ని స్టార్స్ గీయబోతున్నాను ఎప్పుడైతే స్టార్ గీస్తాం అది ఆటోమేటిక్ గా పర్స్పెక్టివ్ యాంగిల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది మీరేం దానికి టెన్షన్ పడక్కర్లేదు ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనం మాన్యువల్ గా కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ పట్టుకొని అట్లా అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది కానీ ఇక్కడ మనకి పర్స్పెక్టివ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం మన అడ్వాంటేజ్ కూడా సో దీని వల్ల ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం చాలా టెన్షన్ పడిపోయి ఏమేమి కీస్ పట్టుకోవాలి ఏం చేయాలని ఇబ్బంది పడకుండా జస్ట్ ఆ టూల్ ని కనుక యాక్టివేట్ చేసి ఏం డ్రా చేయాలో కనుక తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్ లో అవి ఆటోమేటిక్ గా డ్రా అవుతూ వెళ్ళిపోతాయి మీరు జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే నేను ఈ రెక్టాంగిల్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు దానికి ముందుగా నేను రైట్ గ్రిడ్ ని క్లిక్ చేశాను అలాగే మొట్టమొదట మనం స్టార్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ గ్రిడ్ ని క్రియేట్ చేశాను దాంతోపాటు ప్రస్తుతం నేను హారిజాంటల్ గ్రిడ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత సేమ్ రెక్టాంగిల్ ఇక్కడి నుంచి నేను తీసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించిన అది సర్ఫేస్ మీద ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది నేను స్పేస్ బార్ పట్టుకొని మూవ్ చేశాను కొంచెం స్క్రోల్ అయింది డౌన్ కి అందుకని ఫినిష్ ఎనీ టైమ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ గ్రిడ్ లోంచి బయటకు రావాలంటే షార్ట్ కట్ షిఫ్ట్ పి అనే యూజ్ చేయొచ్చు లేదా పర్స్పెక్టివ్ టూల్ యూజ్ చేసి హైడ్ గ్రిడ్ అయినా అనొచ్చు ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్త గమనించినట్టయితే మీరు ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తం కూడా ఆ యాంగిల్స్ లో క్రియేట్ అవడం అనేది జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి లెఫ్ట్ గ్రిడ్ మీద ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి రైట్ గ్రిడ్ మీద ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి హారిజాంటల్ గ్రిడ్ మీద ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనకి ఇలస్ట్రేటర్ లో ఉన్నటువంటి పర్స్పెక్టివ్ టూల్ ని యూజ్ చేసి చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి మనం పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్స్ ని డ్రా చేయటం అనేది ఒక అవకాశం మనకు ఉంది సో మళ్ళీ ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి టూల్ దాని ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ సెలక్షన్ పర్స్పెక్టివ్ సెలక్షన్ టూల్ ఒకటి ఉంది పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ టూల్ ఒకటి ఉంది అంటే మనం ఏదైనా డ్రా చేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ని అక్కడ పర్స్పెక్టివ్ యాంగిల్ లోనే మూవ్ చేయాలంటే పర్స్పెక్టివ్ సెలక్షన్ టూల్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నార్మల్ సెలక్షన్ టూల్ తో చేయకూడదు జనరల్ గా పర్స్పెక్టివ్ సెలక్షన్ టూల్ తో మ
గ్రిడ్ అనే ఆప్షన్ వ్యూ మెనూలో ఉంటుంది అందులో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ని హైడ్ గ్రిడ్ ఈ విధంగా మనం గ్రిడ్ ని హైడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మళ్ళీ షో గ్రిడ్ అనొచ్చు అదేవిధంగా రూలర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ లో ఒకసారి షో రూలర్స్ అన్నారంటే మనకి ఆ రూలర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనపడుతూ ఉంటుంది దీన్ని కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అయితే ఆ రూలర్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ఏంది వాటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి మనం మూవ్ చేసేటప్పుడు గ్రిడ్ మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ గ్రిడ్ మూవ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం లాక్ గ్రిడ్ అనొచ్చు లాక్ స్టేషన్ పాయింట్ ఇవి మనం చూద్దాం అదేవిధంగా గ్రిడ్ స్పేస్ ఎంతలో ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ గ్రిడ్ లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే దాని యాంగిల్ ఎంతలో ఉండాలి దాని డిస్టెన్స్ ఎంతలో ఉండాలి హారిజాంటల్ పొజిషన్ ఎంత ఇవన్నీ కూడా మనం స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతలో ఉండాలి వన్ ఇస్ టు వన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండాలా వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ లో ఉండాలా ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక డ్రాయింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతాయి సో ఈ సెట్టింగ్స్ మొత్తం కూడా మనం పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ లో డిఫైన్ గ్రిడ్ నుంచి చేస్తాం లేదా కొన్ని రెడీమేడ్ గా మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరు కూడా వన్ పాయింట్ వాడుతుంటారు టూ పాయింట్ వాడుతుంటారు లేదా త్రీ పాయింట్ వాడతారు ఆ మూడింటిని కూడా ఎడోబ్ వాళ్ళు మనకి రెడీమేడ్ గా గ్రిడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి డిఫాల్ట్ గ్రిడ్ అంటే అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ లో స్వతహ ఏ పద్ధతి అయితే ఉందో ఆ గ్రిడ్ మీకు కనపడుతుంది తర్వాత ఆ గ్రిడ్ ని మీకు నచ్చినట్టుగా మాడిఫై చేసుకుని మీకు కావాల్సిన డ్రాయింగ్ అనేది చేయొచ్చు అట్లా కాకుండా మాడిఫై చేసిన తర్వాత మీ గ్రిడ్ సేవ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు సేవ్ గ్రిడ్ యాజ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంటుంది ఈ సేవ్ గ్రిడ్ యాజ్ ఆప్షన్ కనుక మనం యూజ్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా అది మనం ఏదైతే సెట్టింగ్స్ ని ఇవ్వటం జరిగిందో ఉదాహరణకి నేను ఇక్కడ పాయింట్ ని అడ్జస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను అదేవిధంగా వానిషింగ్స్ ని కూడా అడ్జస్ట్ చేసాం దీన్ని నేను సేవ్ చేయదలుచుకున్నాను వ్యూ మెను పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ అండ్ సేవ్ గ్రిడ్ యాజ్ ప్లీ సెట్ ఒక నేమ్ వస్తుంది మీకు నచ్చిన నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చేసేసి సేవ్ చేసినట్టయితే ఉదాహరణకి టెస్ట్ గ్రిడ్ అంటున్నాను ఓకే ఒక్కసారి వ్యూ మెనూ లో కనుక వచ్చినట్టయితే పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ లోకి వచ్చినట్టయితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ సేవ్ గ్రిడ్ ప్రీసెట్ అనేటువంటి కమాండ్ మనకు కనపడుతుంది వీటిలో మనకి వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ అదేవిధంగా సేవ్ గ్రిడ్ యాజ్ ప్రీసెట్ పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ ప్రీసెట్స్ అని ఉంటుంది దీంట్లో కనుక వచ్చినట్టయితే టెస్ట్ గ్రిడ్ అనేటువంటిది మనకు అవసరమైనటువంటి గ్రిడ్ ఇక్కడ కనపడుతుంది జనరల్ గా వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటాయి అవి డిఫాల్ట్ మనకి విండో మెనూలో ఈ విధంగా మనకి సారీ వ్యూ మెనూలో పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ లో మనకి వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఈ ప్రీసెట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎడిట్ మెనూలో సహజంగా కనపడుతుంటాయి ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రీసెట్స్ అని ప్రింట్ ప్రీసెట్స్ అని అలాగే పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ ప్రీసెట్స్ అని ఉంటాయి ఈ ప్రీసెట్ లో కనుక వచ్చినట్టయితే మనం యూజ్ చేసినటువంటి టెస్ట్ గ్రిడ్ ఏదైతే ఇచ్చామో అది ఇక్కడ ఉంటుంది దీని వేరే సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళ పంపించదలుచుకుంటే వేరే ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి గ్రిడ్ ని యూజ్ చేసి వర్క్ చేయాలనుకున్నారు అన్నప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ అనొచ్చు లేదా వేరే వాళ్ళు ఏదైనా చేసి ఉంటే దాన్ని మన దగ్గర తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంపోర్ట్ అనుకోవచ్చు దాని సెట్టింగ్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ కనపడతాయి ఎంత యాంగిల్ ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా సో ఈ విధంగా మనకు నచ్చినట్టుగా కస్టమైజ్ చేసుకుని గ్రిడ్ మీద వర్క్ చేసే పరిస్థితి ఉంది సో దీంట్లో మీకు అసలు పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఇల్లస్ట్రేటర్ లో జనరల్ గా పర్స్పెక్టివ్ ని ఎఫెక్ట్ మెను నుంచి డిస్టార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఫ్రీ డిస్టార్ట్ నుంచి ఎలా చేస్తాం అదేవిధంగా ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాం అవే కాకుండా మనకి ఎడోబ్ ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి టూల్ సెట్ పర్స్పెక్టివ్ గ్రిడ్ ఆప్షన్స్ ని యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాం అనేటువంటి మూడు విషయాలని మనం చూసాం ఇది కేవలం ఇంట్రొడక్టరీ థింగ్ సెషన్ మాత్రమే దీంట్లో మీకు అసలు పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏంటి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం తెలిసింది అడ్వాన్స్డ్ వీడియోలో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ డెప్త్ ఆప్షన్స్ ని మనం టచ్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ